നമസ്കാരം നമ്മുടെ ബാറുകളും ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റുകളും ഉടൻ തന്നെ തുറക്കും മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ ഏതാനും സമയം മുൻപ് ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഉപാധികളുണ്ട് എന്നൊക്കെ മന്ത്രി പറയുന്നു ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഉപാധി എന്ത് സാമൂഹ്യ അകലം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം ഇടിച്ചു തള്ളായിരിക്കും ബാറുകളുടെയും അതുപോലെ ബെവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ ഔട്ട്ലെറ്റുകളുടെയും മുന്നിൽ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അദ്ദേഹം ഈ ബാറുകളുടെയും ബെവറേജസുകളുടെയും കാര്യത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറയുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഈ ഒരു പീരീഡിൽ ബാറുട ഉട ഉടമകളുമായി സർക്കാർ ഒരു വലിയ എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി അത് രേഖാമൂലമുള്ളതാണോ എന്നറിയില്ല എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് ചെന്നിത്തല പറയുന്നത് സത്യമാണോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും ഇനി ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ പൂട്ടി താഴിട്ട് പൂട്ടി ഈ സാധനമെല്ലാം ബാറുകളിൽ കൊണ്ടി ഇരട്ടി വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ബാറുടമകളുമായി സംസാരിച്ച് ഉറപ്പിച്ചു അത് വലിയൊരു ഡീലാണ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഒരു ഡീലാണ് വലിയ കൈക്കൂലി സംഭവമൊക്കെ ഇതിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന ഒരു സൂചനയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നൽകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് പല മേഖലകളും അടച്ചു കൂട്ടപ്പെട്ടിട്ടും ബാറുകളും ബിവറേജുകളും തുറന്നു തന്നെ കിടക്കുകയായിരുന്നു വരുമാനമില്ല വരുമാന മാർഗം ഇതാണ് എന്നൊക്കെ ന്യായങ്ങൾ പറയാമെങ്കിലും മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അതൊരു സാമൂഹ്യ വിപത്തായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പടരുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ അടയ്ക്കാമായിരുന്നു അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡീലിനെ കുറിച്ച് ബാറുടമകളുമായി ഒരു ഡീൽ ഉണ്ടാക്കിയതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില്ലറ വിൽപ്പന മേഖലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനമുള്ള കോർപ്പറേഷനാണ് ബെവ്കോ ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഈ കോർപ്പറേഷനിലെ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളെയും ഈ കോർപ്പറേഷനിലെ മറ്റ് ജീവനക്കാരെയും തൊഴിലാളികളെയും ഒക്കെ നോക്കുകുത്തുകളാക്കിക്കൊണ്ട് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ അടച്ചുപൂട്ടി ഇതിലെ സ്റ്റാഫുകളെ മറ്റ് മേഖലകളിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട് ബാറുകളിലൂടെ മാത്രം ഇനി മദ്യം ലഭിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട് എത്തിപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുന്നത് സത്യമാണോ എന്നറിയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന ഡീൽ എന്താണ് ഇതിന് പിന്നിലെ കളികൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ബാർ തോഴക്കേസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുകയും നിയമസഭയ്ക്കകത്തെ കസേര വരെ തല്ലി പൊട്ടിക്കുകയും നിയമസഭയുടെ ടേബിളിൽ കയറി നൃത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്തവരാണ് ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കന്മാരും എം എൽ എമാരും ബാർ കോഴ എന്നത് യു ഡി എഫിനെതിരെയുള്ള ഈ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആയുധമായിരുന്നു നമ്മുടെ അന്ന് എക്സൈസ് മന്ത്രിയായിരുന്ന കെ ബാബുവും ധനമന്ത്രിയായിരുന്ന കെ എം മാണിയും അന്തരിച്ച ശ്രീ കെ എം മാണിയുമൊക്കെ എത്ര പഴികേട്ടതാണ് എത്ര തെറികേട്ടതാണ് എത്ര ആരോപണങ്ങൾ നേരിട്ടതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കെ ബാബു എന്ന വ്യക്തിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് അന്ത്യം കുറിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരെ ഈ ബാർ കോഴ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ആ കാര്യം പറഞ്ഞ് അധികാരത്തിലെത്തിയ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ എന്താണ് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ട്രോൾ കണ്ടു നമ്മുടെ മദ്യത്തിന് വില കൂട്ടിയല്ലോ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം മുതൽ വില കൂട്ടി അതിൻ്റെ എക്സൈസ് തീരുവ ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നല്ല രീതിയിലുള്ള വില വർധനയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പല സംഭവങ്ങൾക്കും ഇനി വില കൂടും എന്ന് പറയുന്നു നമ്മുടെ ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ ടി എം തോമസ് ഐസക്കിന് ആകെ അറിയാവുന്ന സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം ഇതാണ് വില കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ട്രോൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ വില കൂട്ടിയത് തന്നെ ഈ പ്രാഥമികമായി ഇപ്പോൾ വില കൂട്ടിയത് തന്നെ ബാറുടമകളെ സഹായിക്കാനാണ് എന്ന ആക്ഷേപം ഇന്നലെ മുതൽ തന്നെ ഉയരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതോട് ഈ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ ആരോപണം ഒന്ന് ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ബാറുടമകളുമായി ചില്ലറ വിൽപ്പന മേഖലയിലേക്ക് ഈ ബാറുടമകളെ എഴുന്നള്ളിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ എന്തോ ഒരു ഡീൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ടാവണം ഏതായാലും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കൃത്യമായ തെളിവുകളും അതും ഇതുമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വിശദീകരണമൊക്കെ നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാലും നിജസ്ഥിതി കുറച്ചുകൂടി ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ഇനി ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷനിലെ നീണ്ട് നിവർന്ന ക്യൂ അവിടെ ഇടിയും ആടിയും കുത്തുമൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ സാമൂഹ്യ അകലവും മാസ്ക് ധരിക്കലും ഒക്കെ നിന്നോട്ടെ എന്നാലും മെല്ലെ മെല്ലെ ബിവറേജസ് കോർപ്
ആ കൗണ്ടറിൽ പോയി ക്യൂ നിന്നാൽ മതി അതുമാത്രമല്ല സ്വകാര്യ സ്ഥാപനമാകുമ്പോൾ ക്യൂ നിൽക്കാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കുമുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ അവർ ചെയ്തു കൊടുക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് എന്തൊക്കെ വന്നാലും ഇതിനകത്ത് ഈ മദ്യത്തിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മദ്യ കച്ചവടത്തിനകത്ത് മദ്യ വ്യാപാരത്തിനകത്ത് ഈ ബാർ ബാറുടമകളും അതുപോലെ ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷനും സർക്കാരും തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയോ രഹസ്യധാരണകൾ ഉണ്ട് എന്ന ഒരു തോന്നൽ കുറെ കാലമായി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു പുതിയടിയിൽ അതായത് ചില്ലറ മേഖലയിലേക്ക് ചില്ലറ വിൽപ്പന മേഖലയിലേക്ക് ബാറുടമകളെ കൊണ്ടുവരാനും ബെബ്കോയെ തകർക്കാനുമുള്ള നീക്കം ശക്തമായ നീക്കം ഇതിന് പിന്നിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ പരാതി എന്തായാലും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടറിയാം മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്